الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني يا حبيب الله يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بحماك والله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشوقا لا يروم سواك أنا طامع بالجود منك ولم يكن لأبي حنيفة في الأنام سواك آلوا رسول الله أعلى مقامهم وآلوا رسول الله زين المحافل وآلوا رسول الله أعلى مقامهم وآلوا رسول الله زين الجحافل خسر في التيلقينا طير في التيلقي هم فقير كومدين كي قلية تيلقي سرواذر نيرايا سادة تقلعي پندد شرشتن ماري رتشدا قلعي سهودري سهودرن ماري الله جل جلاله سبحانه وتعالى يوده مهتايا أنو قرهتال نمود الله وردهم آتمية تنل تاج العلماء السيد عبد الرحمن البخاري رحمه الله مهان ورغل وده أنسمرنا وارشيغ السدسين ده والغادن دي وسمان إنه نمك والغادن جيدو دنا آدرني رايا كمبول تنغلو پاپا ورما پڑتي يدو بولي نبي صلى الله عليه وسلم دنغلو دا پرمبريل Abadan dana mah ini nama kita baca, serasa raya orang sejiri dengan itu. Arifin dia hari ini anu bawa baca, mohon nada raya orang pandi dah serasa terurai itu. Hari ahad ini luar ada tiada dengan kita kita kaya orang atmiya guru ini itu. சானித்தித்திலும் மசானித்தித்திலும் நம்முட நோவுகள் கபரிகாரம் தந்துகொண்டிருந்தா 
ഇപ്പോഴും തണൽ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിപാലനത്തിന്റെ ഒരാത്മീയ നേതൃത്വത്തിന്റെയും പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെതിരെ ശക്തമായ വിമർശങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നപ്പോൾ അതുല്യമായ ആത്മധൈര്യത്തോടെ ഒരു ഉമ്മത്തിനെ ശരിയായ അക്കീതയിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തിയ ഒരു നേതൃത്വത്തിൻ്റെയും എല്ലാ വ്യക്തിത്വങ്ങളും സമ്മേളിക്കുന്ന ഒരു ശ്രേഷ്ഠ ആത്മാവിനെയാണ് നാം ഇവിടെ അനുസ്മരിക്കുകയും മഹത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമ്മേളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയെല്ലാം ഗുണഗണങ്ങൾ സമ്മേളിച്ച വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ വളരെ അപൂർവമാണ് സയ്യിദന്മാരുണ്ടാകും പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടാകും ആത്മീയ വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ടാകും പ്രാസ്ഥാനികമായി അജയ്യമായ നേതൃത്വം വഹിച്ചവരുണ്ടാകും പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഒത്തുകൂടി സമ്മേളിച്ച വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ അത്യപൂർവമാണ് താജുൽ ഉലമ എന്ന മഹത്തായ വിലാസം മഹാനരായ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വിയോഗത്തിന്റെ അന്നു മുതൽ ആയിരക്കണക്കിന് സംരംഭങ്ങളുടെ നാമകരണം കേരളത്തിലും ദക്ഷിണ കർണാടകയിലും പ്രവാസി സഹോദരങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന കാര്യാലയങ്ങളിലും നാമകരണം ചെയ്ത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതും ഔസുല്ലാതം തങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള മഹത്വക്കളുടെ പിൻഗാമിയായി വായിച്ചെടുക്കാനുള്ള വലിയ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂല മഹാനരായ സയ്യിദ് അവറുകളുടെ പൊരുത്തവും സംതൃപ്തിയും അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹവും ലഭിക്കുന്നവരിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ താജുൽ ഉലമ തങ്ങളുപ്പാപ്പയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാൻ ഞാൻ ഒരു ശിശുവായതുകൊണ്ട് എന്റെ പക്കൽ അറിവുകൾ ഇല്ല പതിറ്റാണ്ടുകളോളം അവിടുത്തെ ശിക്ഷണത്തിൽ കഴിയുകയും അറിവും ആത്മീയതയും അനുഭവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ഉയർന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് പലപ്പോഴായി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഉദ്ഘാടന ഭാഷണത്തിലും അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മോട് പങ്കുവച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ അവസരത്തിൽ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളെയും സ്വാലിഹ്യങ്ങളെയും ഒക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ അവരിൽ നിന്നുള്ള ജീവിത പാഠങ്ങളെ നമ്മൾ പകർത്തേണ്ടതുണ്ട് അവരെ ഓർത്ത് അവരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഒത്തുകൂടുക മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ എന്തുകൊണ്ടാണ് താജുൽ ഉലമാത്തങ്ങൾ ഇത്ര വലിയ ഉന്നതങ്ങൾ കീഴടക്കിയത് എന്ന് പഠിക്കുകയും കാലത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മഹനീയമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഗുണപാഠങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അനുകൂലപരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാമതായി മഹാനവറുകളിൽ നിന്ന് ലോകത്തിന് ലഭിച്ച വലിയ ഒരു സന്ദേശം അള്ളാഹുവിനെ ഭയക്കുക എന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായാൽ സൃഷ്ടികളുടെ യാതൊരു എതിർപ്പുകളും പ്രശ്നമല്ല എന്ന് ജീവിതം കൊണ്ട് കർമ്മം കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് തെളിയിക്കുകയായിരുന്നു നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാം ബൂസേരി റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് ആത്മധൈര്യത്തിൽ കാലത്തെ വെല്ലുന്ന ധൈര്യമായിരുന്നു നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹബീബായ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മുഴുജിതത്തുകൾ പച്ചയായി ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടും 
ഹിതായത്ത് ലഭിക്കാത്ത ആളുകൾ അതിനെ വിമർശിക്കുകയായിരുന്നു റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങൾ മാനത്തെ അമ്പിളിയെ രണ്ട് പിളർപ്പാക്കി രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു കൺമുമ്പിൽ അത് കാണാൻ ലഭിച്ച ഹിതായത്തിന്റെ ഉടമകളായ ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഇത് സത്യത്തിൽ പ്രവാചക ശ്രേഷ്ഠരാണെന്ന് എന്നാൽ ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം ലഭിക്കാതിരുന്ന ആളുകൾ അതിനെ ഉൾക്കൊണ്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് മാരണവിദ്യയാണെന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് മാറി നിന്നു റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരായിരം മോചിതത്തുകൾക്ക് സാക്ഷിയായ ആളുകളിൽ പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യമാകുന്ന ഹിതായത്ത് ലഭിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തവരുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കാല അമ്പിയാക്കന്മാർക്കും അങ്ങനെ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല തരുന്ന വലിയ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് അവനെ അറിയാനും അവന്റെ ഔലിയാക്കളെ അറിയാനും സാധാത്തുക്കളെ അറിയാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു അവസരം അള്ളാഹു നൽകുന്ന വലിയ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറാകുന്ന ഹിതായത്ത് ലഭിക്കാത്തവർക്ക് എത്ര വലിയ കറാമത്തുകൾ ഉണ്ടായാലും എത്ര വലിയ മോചിതത്തുകൾ ഉണ്ടായാലും അവർക്കത് സ്വീകരിക്കാനോ ഉൾക്കൊള്ളാനോ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായാല ഹക്കനെയും ഹിതായത്തിനെയും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല കൽബുകൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നന്മയെ ഉൾക്കൊള്ളാനാവുക നന്മ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാത്രം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലേ അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതാണ് ഹിതായത്തിന് പറ്റുന്ന കൽബ് എന്നത് ഏതായാലും മഹാനരായ താജുൽ ഉലമ സയ്യിദവറുകൾ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പരമ്പരയിലെ പൗത്രൻ എന്ന നിലയിൽ ഏതെല്ലാം വിമർശങ്ങൾ വന്നാലും ഹക്കിന്റെ പക്ഷത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കാനും അതിനുവേണ്ടി ഏതറ്റം വരെയും ആത്മധൈര്യത്തോടെ നിലകൊള്ളാനും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭൂസീരിമാ മതങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രയോഗത്തിന്റെ സാരം എന്താണ് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളുടെ ധൈര്യത്തെക്കാളും വലിയ ധൈര്യമായിരുന്നു നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാലത്തിന്റെ ധൈര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ മരിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് രാവ് പകലാവാതിരിക്കില്ല ഒരാൾ ജനിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് പകൽ രാവാകാതിരിക്കില്ല കാലത്തിന് ഇവിടെ ആര് മരിച്ചു ആര് ജനിച്ചു എന്ത് സംഭവിച്ചു ആര് അധികാരത്തിലേറി ആര് അധികാരത്തിൽ നിറങ്ങി ഇതൊന്നും കാലത്തിന് പ്രശ്നമില്ല കാലം സധൈര്യം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതുപോലെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ വയക്കുന്ന ആളുകൾക്കിവിടെ പ്രതിസന്ധികളൊന്നും വിഷയമല്ല അവരവരുടെ മാർഗത്തിൽ തന്നെ മുന്നോട്ടു പോകും അവർ ധൈര്യസമേതം അവർ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നന്മയുടെ വഴിയിൽ എല്ലാത്തിനെയും വകഞ്ഞു മാറ്റി മുന്നോട്ട് പോകും അതിനുള്ള വലിയ ഒരു ഉദാഹരണമായി അള്ളാഹുവിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വിമർശങ്ങളും അവിടുന്ന് ചെറുതാണ് എന്ന് ഉന്നതമായ അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ വരുന്ന ഏതൊരു വിമർശങ്ങളും ഒരാക്ഷേപങ്ങളും നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല എന്ന് മഹത്വക്കളായ ആളുകളുടെ ഗുണവിശേഷമായി നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവറുകൾ എന്ന ആ ഒരു പാഠത്തെ നമ്മൾ എക്കാലത്തും ഓർത്തുവെക്കുകയും ദീനി പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ ആ ഒരു ഓർമ്മ നമുക്ക് വലിയ കരുത്തു നൽകും രണ്ടാമതായി മഹാനരായ സയ്യിദവറുകൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മാർഗം ലോകഗുരുവായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള അടങ്ങാത്ത ഒരു സ്നേഹമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ എല്ലാ പ്രഭാഷണങ്ങളുടെയും തുടക്കം വരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മദീനയിൽ ചെന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുഹലറത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചൊല്ലിയ സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള വരികൾ ഉദ്ധരിക്കാത്ത ഒരു പ്രസംഗവും താജുൽ ഉലമ തങ്ങൾ അവർകൾ നിർവഹിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറയാം കാരണം അവിടുത്തെ എല്ലാ വിജയത്തിന്റെയും വസീലയായി കാണുന്നത് 
سيد الوسيلة محمد الرسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم دنگ لأيان أدو وند دنن مهان ورغل دا ورو پرباشنة تنم درم ند يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بحماك مهان رأي إمام العظم أبو حنيف رضي الله عنه مدينة الجنة المون دوست لير يوڑا تامسي كلا كارنم يندان مدينة الجنة بچنم غريكو إلا مدينة الجنة بچن روحنم نڈتار إلا அங்கனே பட்சனங்களிச்சால் பராதமிக அவச்சின் ரவானம் நடத்தேண்டி வரும் என்னதினால் டோயிலட்டி யோசு ஜையேண்டி வரும் என்னதினால் மான வரகல் மதினையில் சென்னால் மூனு திவசம் பட்டனியாயி حبیபாய சலலலாகு அலைகி வசல்லமதங்கள் திருகலரத்தில் கழியுகையானு காரணும் மதினை உடமண்ணின முழுவனும் பகுமானமான நங்கள் மதினையில மன்னாயிருந்தால் மதியாயிருந்தோ என்ன எத்ரையத்ர மகான் மாரான சொல்லியிட்டுள்ளது இமாம் அஹமத் ரிலாகான் பரையல் வீ ரहமத்துல்லாகி அலையி ஒரு வாட கவிதகல் உடை அவிடன்ன பரஞ்சிட்டுண்டு நங்கள் மதினையில மனல் தரி ஆயிருந்தங்கள் எத்ரவலிய பாக்யமாயிருந்தோ نبي صلى الله عليه وسلم دنگل تيروميني أمم وچو غرقدكم نستلمان اللو أذن اوڑ بند پڑان گڑن يرون دنگل ين آلو جيچو هند مهان مار پاڑو گيان کريو گيان کارنم مدين يوڑ مننن دا بہمان مطر ميلان أذن دا نگرغم منل وچو هند دعا چيد مهان مار اوند مدين يوڑ مننن شفاء اند مننان இறிக்கட்டு மகானாயிமாம் இமாம் உல்லாலம் அபு ஹனிப் ரதிய அல்லாகு என்ன மதினையில் சென்னால் ஏ மதினையில் எவிடையான ஞானின்ட பராதமிக அவச்யம் நிருவைக்குகா காரணும் இவிடையேது ச்தலவும் முத்து நபிதங்கள் நடன் நிறிக்காம் தங்கள் கிடம் நிறிக்காம் தங்கள் சரிக்கான் موسیقی موسیقی बदर युद्ध तिन्द तले दिवसं महान माराय स्वहेबत्य वरिगेयान वेन्नु वन्नु वंड परयुन्नु या रसूल अल्ला लैस लना इल्ला इलैक फिरारुना वाईन फिरारुन्नासी इल्ला इलर रुसुली لَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا அல்லையு ஹபிபாய தங்களே நங்கள்க தங்களிலே கல்லாதே ஓடி வரான் வேரையா உரு கேந்திரவுமில்ல தங்களே 
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഒരു സമുദായത്തിലെ പൗരന്മാർ അവരുടെ റസൂലിലേക്കല്ലാതെ മറ്റാരിലേക്കാണ് ഓടി വരേണ്ടത് പൊതുവായ ഒരു നിയമമാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് പറയുന്നത് പൊതുജനങ്ങൾ എവിടേക്കാണ് ഓടി വരേണ്ടത് അവരുടെ റസൂലുമാരിലേക്കല്ലാതെ വേറാരിലേക്കാണ് അവർ ഓടി വരേണ്ടത് കാരണം ഒരു സമുദായത്തിന്റെ മുഴുവനും നേതാവ് ആ സമുദായത്തിന്റെ മുഴുവനും രക്ഷയാരാണ് ആ സമുദായത്തിന്റെ നേതാവാണ് ആ നേതാവിന്റെ മക്കൾ ഈ സമുദായത്തിന്റെ കാവലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആകാശത്തിന്റെ കാവൽ നക്ഷത്രങ്ങളായതുപോലെ എന്റെ സ്വഹാബയും എന്റെ കുടുംബവും ഈ ജനതയ്ക്കുള്ള കാവലാണ് അമനത്തുല്യ അഹിലിൽ അറുതി ഭൂനിവാസികൾക്കുള്ള കാവലാണ് ുടെ സ്വഹാബത്തും അവിടുത്തെ കുടുംബവും ഈ ജനതയ്ക്ക് ഭൂമിയിലുള്ള കാവൽ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് അവർക്കുള്ള രക്ഷയാണ് എന്ന് സയ്യിദുൽ അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അങ്ങനെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിൽ ചെന്ന് പറയുകയാണ് അല്ലയോ നേതാക്കളുടെ നേതാവായ തങ്ങളെ ഞങ്ങൾ തങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ് ഞങ്ങൾ വേറെ ഒരുന്നവും വെച്ചുകൊണ്ട് വന്നതല്ല ഞങ്ങൾ വേറെ ഒരു ലക്ഷ്യവും വെച്ചുകൊണ്ട് വന്നതല്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് വന്നത് എന്തിനാണ് മറ്റൊന്നിനുമല്ല തങ്ങളുടെ തങ്ങളുടെ പ്രീതി പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് തങ്ങളുടെ രക്ഷാ കവചത്തെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷ തരണം ഈ ലോകത്തിന് മുഴുവനും രക്ഷയുടെ കവാടമായി ഉലകത്തിന്റെ അധിപനായ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കേന്ദ്രമായ തങ്ങളെ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ഏറ്റെടുക്കണേ തങ്ങളെ എന്ന് മഹാനരായ ഇമാമുല്ലാളം തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചൊല്ലിയ അതേ വരികളാണ് എല്ലാ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ മുമ്പിലും താജുല്ലുലമാ തങ്ങൾ ചൊല്ലിയിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ആരെയും അല്ല മദീനായുടെ മണൽപ്പരപ്പിൽ കിടന്ന മാലോകരുടെ മനതലങ്ങളിലെ അനുരാഗത്തിന്റെ ആത്മബിന്ദുക്കളെ അനുരാഗത്തിന്റെ അഷ്ടദിക്കുകളെ അനുരാഗത്തിന്റെ മായാ പ്രപഞ്ചത്തെ ഇഷ്ടത്തിന്റെ മഹാലോകത്തെ സ്നേഹത്തിന്റെ വിശാലമായ വിഹായുസിനെ മുഴുവനും സ്വാം സ്വീകരിച്ചു സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും നേതാവ് മതങ്ങളെ അവിടുത്തെ അരിമ സന്താനങ്ങളിൽ പെട്ട താജുൽ അലമാത്തങ്ങളവറുകൾ ഇവിടെയുള്ള ഓരോ വേദിയിൽ നിന്നും വിളിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹു താര നമുക്ക് നൽകിയ വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് അഹലുബൈത്ത് പരിശുദ്ധമായ ഖുറാനിലൂടെ അള്ളാഹു താര മുത്തുനബി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലയോ തങ്ങളെ തങ്ങളെ തങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കൗസർ നൽകിയില്ലേ നബിയെ എന്താണ് ആ കൗസറിന്റെ അർത്ഥമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇമാം റാസി റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചു വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വ്യാഖ്യാനം 
സ്വർഗത്തിലെ ഒരു നദിയാണ് അത് അവിടത്തേക്ക് തന്നില്ലേ രണ്ടാമത്തെ വ്യാഖ്യാനം എന്താണ് ഒന്നാമത്തതിന്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോണില്ല രണ്ടാമത്തെ വ്യാഖ്യാനം എന്താണ് തങ്ങളെ തങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നൽകിയില്ലേ നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്നത് പോലെ മൂന്നാമത്തെ വ്യാഖ്യാനം എന്താണ് തങ്ങളെ തങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് മനോഹരമായ ഒരു കുടുംബത്തെ നൽകിയില്ലേ അന്ത്യനാൾ വരെയുള്ള ലോകത്തുള്ള മുമ്മിനീങ്ങളെ നയിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്യുജ്വലമായ നേതൃത്വങ്ങളുടെ ഉടമയായ മഹാന്മാരായ അഹ്ലുബൈത്തിന് നൽകിയില്ലേ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ മക്കളാണ് ആ മക്കൾ ആരാണ് ഹസനൈനിയെ പോലെയുള്ള സ്വർഗീയ യുവാക്കളുടെ നേതാക്കളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിന്റെ നാനാധിക്കലും ആത്മീയതയുടെ വിലാസങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയ അലി ജൈനുൽ ആബിദീൻ തങ്ങളുണ്ട് ബാക്കർ തങ്ങളവറകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മഹാന്മാരായ അഹ്ലുബൈത്തിന്റെ നായകന്മാർ അവരെ മുഴുവനും നൽകിയില്ലേ ഔസുല്ലാഹും തങ്ങൾ അഹ്ലുബൈത്തിൽ നിന്നാണ് ൈത്തിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ ആത്മീയ ചക്രവാളത്തിലെ അതുല്യമായ വിലാസങ്ങളായ നേതാക്കന്മാര് മുഴുവനും തങ്ങളുടെ അഹ്ലുബൈത്തിലെ മെമ്പറമാരാണ് അഹ്ലുബൈത്തിലെ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ ഈ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി വേദന സഹിച്ചതുപോലെ വേറെ ഒരാളും സഹിച്ചിട്ടില്ല നബിസ്വല്ലാഹുലൈവസങ്ങളുടെ മക്കൾ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ പ്രചരണത്തിനും ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിനും വേണ്ടി വേദന സഹിച്ചതുപോലെ വേറെ ആരാണ് സഹിച്ചത് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഒരു പിടിച്ചമെന്ന മണ്ണെടുത്ത കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കരയുകയാണ് ചോദിച്ചുവല്ല എന്തിനാണ് തങ്ങളെ കരയുന്നത് ഉമ്മഹാനി റതിയല്ലാഹു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് കരയുന്നത് നബിയെ അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് അല്ല അവരെന്റെ മകനെ കൊല്ലുമേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോൻ ഹുസൈനിന്റെ രക്തം വീടിരിക്കുന്ന വീഴാനുള്ള മണ്ണാണ് കർബലായുടെ മണ്ണിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അൽ കർബു അൽ ബല വേദനയുടെയും വിനാശത്തിന്റെയും നാടാകുന്ന കർബലായിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ പൊന്നോമന മോന്റെ രക്തം വീഴുന്ന മണ്ണാണിത് ഈ മണ്ണിന്റെ ചമപ്പ് എന്റെ പൊന്നുമോള് ഫാത്തിമാർ അതിയല്ലാഹു എന്നയുടെ കുഞ്ഞുമോൻ ഹുസൈൻ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ആ പൊന്നുമോൻ ഹുസൈനിന്റെ രക്തം വീണമണ്ണാണ് നോക്കൂ സഹോദരന്മാരെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമോ മക്കളല്ലേ ഹസനൈനി ുടെ കരളിന്റെ കഷ്ണമല്ലേ ബിബി ഫാത്തിമാറിയല്ലാഹുവന്ന അവിടുത്തെ പൊന്നുമോനല്ലേ ഹുസൈൻ നാളെ സ്വർഗീയ യുവാക്കളുടെ നേതാക്കളാണ് അൽ ഹസനു അൽ ഹുസൈൻ സ്വർഗീയ യുവാക്കളുടെ നേതാക്കളാണ് ആ മഹാന്മാര് അനുഭവിച്ച ത്യാഗം എത്രയാണ് അവരുടെ ശരീരമല്ലേ അവിടുന്ന് കൊന്നുകളഞ്ഞോന്ന് മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ ഉടലിൽ നിന്ന് തല വേർപെടുത്തുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പൊന്നോമന മകന്റെ ശരീരം ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഉടൽ മാറ്റിയിട്ട് തല വേറിട്ടെടുക്കുകയാണ് ശിരസ് വേറെ അറുത്തു മാറ്റുകയാണ് 
എന്നിട്ട് ആ ശിരസ് കൊണ്ട് പ്രകടനം നടത്തിയില്ലേ അങ്ങനെ തെരുവിലൂടെ അവരെ പ്രകടനം നടത്തി പ്രകടനം നടത്തി അവസാനം ഒരു നഗരിയിലൂടെ ഹെമഹാനരായ ഹുസൈൻ റലി അള്ളാഹു എന്നിവന്റെ ശിരസ് പ്രകടനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അഹില് കിതാബിൽ പെട്ട ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല ഹാദാറുമൻ ഇതാരുടെ തലയാണ് ആരുടെ ശിരസ്സും കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ പ്രകടനം നടത്തുന്നത് അവര് പറഞ്ഞു ഇത് ഹുസൈൻ എന്നവരുടെ ശിരസാണ് ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനായ മുത്തളി മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ പൊന്നാര മകൻ ഹുസൈനിന്റെ തലയാണോ അതേ ഫാത്തിമാബിയുടെ പൊന്നോമന മകന്റെ ശിരസാണ് ആ പ്രകടനം നടത്തിയ ആളുകൾ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിലെ ആളുകളല്ല നമ്മളെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം ചരിത്രം സഹോദര നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഓമന മക്കളെ കൊല ചെയ്തിട്ട് പിഞ്ചോമന മക്കളെ അരുങ്കൊല ചെയ്ത് കളഞ്ഞവർ വേറൊരു മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ആളുകളല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിലുള്ള ആളുകളാണ് ചരിത്രം വിശദീകരിക്കാനുള്ള നേരമില്ല അങ്ങനെ മഹാനായ ഹുസൈൻ റലി അള്ളാഹു എന്നിവന്റെ ശിരസ് കൊണ്ടിങ്ങനെ പ്രകടനം നടത്തുമ്പോ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് ഇതാരുടെ ശിരസാണ് നിങ്ങളുടെ നബിയുടെ പൊന്നോമന മകന്റെ ശിരസാണോ അതെ ഇത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അതെങ്ങളുടെ മകൾ ഫാത്തിമത്തുറന്റെ മകൻ ഹുസൈൻ എന്നവരുടെ ശിരസാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ നബി ഈസ അലൈഹി സ്വലാമിന് ഒരു മോൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചുമലിലേറ്റി കൊണ്ട് നടന്നേനെ നിങ്ങൾ എന്ത് പണിയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് പണിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകനായ ഐസ അലൈഹി സ്വലാമിന് ഒരു മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചുമലിലേറ്റി കൊണ്ട് നടന്നേനെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അഹലു കിതാബ് കാരണായ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു സഹായം ചെയ്യുമോ നിങ്ങൾ വൈകുന്നേരം പ്രകടനം നിർത്തിയിട്ട് നാളത്തെ പ്രകടനത്തിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ നാട്ടിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഹുസൈൻ എന്നവരുടെ ശിരസ് അടക്കം ചെയ്ത പെട്ടി എന്റെ വീട്ടിൽ വെക്കുമോ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഞാൻ ഇനാം തരാം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം റഷ്ഫത്തു സ്വാദി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വായിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ശിരസ് എന്റെ വീട്ടിൽ വെക്കുമോ അതിന് ഉപഹാരമായി നിങ്ങൾക്ക് ആയിരം ദീനാർ തരാം അങ്ങനെ ആ സമരം നടത്തുന്ന ആളുകൾ പ്രകടനം നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് വലിയ ആവേശമായി പ്രകടനത്തിന്റെ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു സ്ഥലത്ത് വെക്കുകയും വേണം അതിന് കൂലി കിട്ടുകയും ചെയ്യും രണ്ട് കാര്യവും നമുക്ക് നമുക്ക് നടക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ശിരസ് അവിടെ അങ്ങ് വെക്കാം ഈ അഹലു കിതാബിൽ പെട്ട വേദക്കാരനായ ആളുടെ വീട്ടിൽ വെക്കുകയാണ് രാത്രിയായപ്പോൾ ഈ വേദക്കാരനായ ആൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ആളല്ല ഈസ നബിയുടെ ശരീരത്തിൽ കടന്നു വന്ന പരമ്പരയിലുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം രാത്രിയായപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പൊന്നോമന മകൻ ഹുസൈൻ ശിരസ് അതടക്കം ചെയ്ത പെട്ടിയങ്ങ് തുറന്ന് നല്ല സുഗന്ധം പൂശുകയാണ് ഒരു ചീർപ്പ് കൊണ്ട് വന്ന മുടിയൊക്കെ വാർന്ന് റെഡിയാക്കുകയാണ് തുടരെ തുടരെയായി ചുംബനം കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്ന മോനെ ലാ അംലി കൊയില്ലി എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല മോനെ എനിക്കിതൊന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക് വേറൊരു സഹായവും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അവിടുന്നൊരു പ്രവാചകന്റെ പൗത്രനല്ലേ 
എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് മൊത്തം കൊടുത്ത സുഗന്ധം പുരട്ടി മുടിയൊക്കെ വാർന്ന് റെഡിയാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇടയിലങ്ങ് മയങ്ങിപ്പോയി അപ്പോഴാണ് വരുന്നത് മുഹമ്മദ് ഒരു സ്വലാത്ത് നല്ല ഊർജത്തോടെ ചെല്ലിക്കൂടെ നമുക്ക് ആ മഹാനായ മനുഷ്യന്റെ കിനാവിലേക്ക് വരികയാണ് വന്നിട്ട് പറയുന്ന മോനെ നീ എന്റെ മകനെ ആദരിച്ച കാരണത്താൽ നിന്നെ ഞാനിതാ ഹിതായത്ത് കൊണ്ട് ആദരിക്കുകയാണ് നിന്നെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൈപിടിക്കുകയാണ് കാരണം ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇന്ന അവിടുന്ന് നേർമാർഗത്തിലേക്ക് ഹിതായത്താക്കുമെന്ന് ഖുർആാനിൽ പുണ്യ നബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഹബീബായ തങ്ങളാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളെന്റെ മകനെ നേർവഴിയിലേക്കുള്ള മകനെ അവിടുന്ന് ഇഷ്ടം വെച്ചല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഹിതായത്ത് കൊണ്ട് ആദരിക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് ചോദിച്ചു ആരാണ് അതേ ഞാനാണ് മുഹമ്മദ് വേദക്കാരനായ ആ മനുഷ്യനോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇതാ ഹിതായത്തിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ ബേജാറാവണ്ട നിങ്ങളെ ഞാൻ കൈപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് ഞെട്ടി ഉണർന്ന് എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈമാൻ കിട്ടി പിന്നെയും എന്റെ ശിരസിന് മുത്തം കൊടുത്ത് ചുംബനം കൊടുത്ത് സുഗന്ധം പുരട്ടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് നേരം വെളുക്കാറായപ്പോഴേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച എതിരാളികൾ വന്ന് പേടകം കൊണ്ടുപോകാൻ നേരം അവിടുന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചു കൊണ്ടിറങ്ങി തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിലുള്ള ചില ആളുകൾക്ക് ഹുസൈനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവര് ചെയ്ത പണി എന്താണ് മഹാനവറുകളുടെ ശിരസ്സെടുക്കുകയാണ് തലയെടുക്കുകയാണ് അതേ സമയത്ത് ആഹ്ലുബൈത്തിനോട് സ്നേഹം കാണിച്ച ആളുകൾ അവർക്കല്ലാഹു താല ഹിതായത്ത് കൊണ്ട് ആദരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു താലയുടെ വ്യവസ്ഥിതി അഹ്ലുബൈത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ അവർക്കല്ലാഹു വലിയ പദവി നൽകും അവർ ചിലപ്പോൾ കാഫിരിങ്ങളോ സത്യനിഷേധികളോ മതത്തിന് പുറത്തുള്ളവരോ ആകാം പക്ഷേ അവർക്ക് ആദരവ് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഹിതായത്ത് കൊടുക്കാം മതത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇവരുടെ സ്ഥാനം മനസ്സിലാവില്ല അവരുടെ ബഹുമാനം മനസ്സിലാവില്ല അതവരുടെ കഷ്ടവും നഷ്ടവും എന്നല്ലാതെ മറ്റെന്തു പറയാനാണ് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ എല്ലാം കൽബ് അഹുലബൈത്തിനോട് ഇഷ്ടമുള്ള കൽബാക്കി അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ നാട്ടുകാരായ ഈ പ്രദേശത്തുകാരായ ആളുകളോട് പറയുകയാണ് ഈ നാടിനൊരു കിരീടമാണ് 
ഇവിടെ ഒരു കാവലാണ് ഇവിടെ ഒരു സുരക്ഷയാണ് ഇവിടെ രാപ്പകലില്ലാതെ ആലിമീങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ സയ്യിദന്മാർ ഈ നാട്ടിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് തങ്ങൾ അവർകൾ ഇവിടെ വിശ്രമിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇത്ര വലിയ ഒരു ഭാഗ്യം ഈ നാടിന് കിട്ടിയില്ലേ ഹിതായത്തിന്റെ അകലുകാർക്ക് അതിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാകും അൻവാറുകൾ തിരിച്ചറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിന്റെ മൂല്യമറിയും ഏതെല്ലാം നാടുകളാണ് ഇതുപോലെ ഒരു സയ്യിദിന്റെ സാന്നിധ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹു താല ഈ നാടിന് നൽകിയില്ലേ അതുകൊണ്ട് നല്ലവരായ നിങ്ങൾ വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ആ ഭാഗ്യത്തിന്റെ മൂല്യം നമ്മുടെ കൽബിൽ ഉണ്ടാവണം മഹാനരായ ഹുസൈൻവിന്റെയും ഹസനൈനിയുടെ മക്കളല്ലേ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സയ്യിദന്മാരുടെയും വലിയുപ്പമാരല്ലേ ഹസനൈനി റതിയല്ലാഹു അൻഹുമാ ചില ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു താലഹിതായത്ത് കൊടുക്കും മഹലുബൈത്തിന് ഇങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചു നടന്നാൽ താജുൽ ഉലമ തങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചു നടന്നാൽ എന്ത് കിട്ടും അവിടുത്തെ മക്കളെ സ്നേഹിച്ചു നടന്നാൽ എന്ത് കിട്ടും അതുപോലെ ഇവിടെ വലിയ വലിയ വിവിധങ്ങളായ കബീലകളിലെ മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കൾ ഉണ്ട് അവർക്ക് സേവനം ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ തങ്ങൾ അവറുകൾ പറഞ്ഞത് ടി സി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ് ഹാജിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അതാണ് അദ്ദേഹം പര കോടിപതിയായ ഒരു സമ്പന്നനായിരുന്നു വാക്കിന് അംഗീകാരമുള്ള ഉമറാക്കളിൽ പെട്ട ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനായിരുന്നു എല്ലാമായിരിക്കുമ്പോഴും അവർ മഹാന്മാരായ ആലിമീങ്ങളുടെയും സ്വാലിഹീങ്ങളുടെയും സാധാത്തുക്കളുടെയും മുമ്പിൽ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ പോലെയാണ് അവരൊന്ന് ചെരുപ്പില്ല നിങ്ങൾ ഒന്ന് കിടക്കൂ ചക ചവിട്ടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാനവറുകൾ അത് കിടന്നു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് അവിടെ ഒന്ന് ചവിട്ടാൻ ഒരു ചവിട്ടിയില്ല നിങ്ങൾ ഒന്ന് കിടക്കട്ടെ ഞാൻ ഒന്ന് ചവിട്ടി കാല് തുടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞിഹാജി കിടക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നു അത്രയും വലിയ വിനയത്തോടെ സയ്യിദന്മാരുടെ മുമ്പിൽ നിന്നവരാണ് എനിക്ക് അനുഭവങ്ങൾ കുറവാണെങ്കിലും കണ്ടപ്പോഴെല്ലാം മഹാനവറകളെ അങ്ങനെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് സയ്യിദന്മാരുടെ സേവനത്തിലാണ് നൂറുൽ ഉലമ എം എ ഉസ്താദിനെ പോലെ വലിയ മഹാന്മാരുടെ സേവനത്തിലാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അവരുടെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പണത്തിന്റെ പത്രാസില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വീകാര്യതയുടെ പത്രാസില്ല അവരുടെ മുമ്പിൽ വിനീതനായ ഒരു അനുയായിയാണ് അങ്ങനെ കൂടെ നടന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടിയത് പാർലമെന്റിലെ അധികാരമല്ല പഞ്ചായത്തിലെ അധികാരമല്ല നിയമസഭയിലെ ടിക്കറ്റ് അല്ല അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹബീബായ തങ്ങളോട് ചേരാനുള്ള ഒരു ബന്ധം കിട്ടി അതുകൊണ്ടല്ലേ രോഗശയ്യയിൽ കിടന്ന ആൾ ഒരു ചെറിയ ആരോഗ്യം കിട്ടിയപ്പോഴേക്ക് ആലോചിക്കുന്നത് മദീനയിലേക്കൊന്ന് പോകണം എന്റെ ഹബീബിന്റെ നാട്ടിലൊന്ന് എത്തണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ അദ്ദേഹം പോവുകയാണ് അതും റബി ഉള്ള പന്ത്രണ്ടിന് മദീനയിലാണ് അവിടെ നോമ്പുകാരനായി ദിവസങ്ങൾ കഴിച്ചു കൂട്ടുകയാണ് പിന്നെ മക്കൾ മുഖറമയിലേക്ക് വരികയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ വീടിനെ തവാഫ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ മക്കയിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട് ജന്നത്തുൽ മുഹല്ലയിൽ കിടക്കുകയാണ് ഈ ഭാഗ്യങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടാനുള്ള നിമിത്തം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മഹാന്മാരായ സയ്യിദന്മാരെ ആലിമീങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെച്ച് അവർക്ക് സേവനം ചെയ്തു നടന്നതാണെങ്കിൽ ദുനിയാവിലെ അധികാരം മാത്രം കാണുന്നവർക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു മൂല്യമുള്ള കാര്യമല്ല അതേ സമയത്ത് നാളത്തെ അധികാരമാണ് അധികാരം ീന 
ذلك الفوز العظيم الله عند باريس الدماء قرآن بدن نبرني الليل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الله عند دين الليك عديم قدن نبرن نبرن مارايا مهاجر وقل أبر دين نبرني اللام بطرين نبرن نبي صلى الله عليه وسلم دنگل مكل Makayum Madine of Kavitri Loga Tindanana, the Kile Kumitiade, Averna Kutum, Kudumbum, El Fisabirilla, Vitorin Yogodano. Nibisola, he was Salamadan El Din, Namukatanate, Umun Namalode, Protibagar and Joe the Chitilla. Ubagar and Joe the Chitilla, the Matramala, Ningala Sambatin, the Zakat, the volume and the Makal Kodakandanala, Kodakam Badilana. Zakati and Damakal Kodakam Badilla Madina to in the Lalagulum in the Kudumbata Samri Chikan, Uri Dina Avada Patil, Idan on the Nana Mutinabi and Gulabarni in the Gil, Loga Tetum, Milia Kajana, Madina Te, Ahilubit in the Samri Tanatinula Kajana, Imariene Madina Tilumbol, Ahilubit in Udakan, Uri Dina, Raman, the Mohippin Oda Baranyal, Ayal the Gayal Lella Dina Rodu. Atrium Malia Kajana, why the Mariene? Pache, Nebisal Law, who are leaving a Salamadangal Langan on the Baranilla Yena Matramala, Zaka, the volume in the Kudumbat in the Venda Yenda Kudumbat in the Ingle Zaka, the Gudakanda Dilla Yena Baranya Hundale, Habiba, and Nebisal Law, who are leaving a Salamadangal Baranya. Ningal Ningal the Dean Etichu the Nadine Vendi Yendangilum Ningal Lodi Pratubagara Menikiti and Mundangil Ah Ubagara Mendane Almawadda Tafil Kuruba Yenda Kudumbato Dulas Nehamane Ahilabaitin Odula Istamane Ah Istam Matraman and Yan Ningal Oda Chodi Kunade where I own no minicure and other one David, I would be Chudi, a Sada and a Karaya, Yenda Soda, Kaloda, Barayate, Habiba, Yatangal Kerb, Unum, Nere to Jay the Wodakan, Namukakarinilla, Avad Thor, Lahubin, the Beril, Yendangil, Namukachian, Undangil, Adichian, Lavari and Dane. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam alayhi wa sallam Adangal da makkala gunna Ahilu baitin udullay ishtamaan Avar kulla sevane maan Avar il arengil umurala vedani pichal Vedani kunna daran Aran nariyamu Ad habiba ya tangala Yenda Sadar and a car, I knew a jagger order, would you carry a more of a predator? In a tanga mara, I had and get him Ningal order, Yendan Gilum Murube, then a Seda Alpodum, Ningal Capradiga, and Diana Vagasamilla Tangamma in the Yendan Gilum would any stum the Mukavan the boy in the child the name. I would order Pradiga and Diana Mukavagasamilla. Namukavagasa Mila Mahana Imam Malik Banana Surah Allah, who I know had an air Madin Il Darasunati and Logan and Dapandi than an air Safa Imam with Angle of Stadan Abu Hani by Imam with Angle of Stadan Hadithil Abu Hani with Angle Imam Malik and Angle Kafik Hill of Stadan Angotum in Autumn Guru Vedian Maru Sishin Maru Mane. Angani Ula Imam Malikar the Allah who I know Nebisallah who I give us a lemon than Lord Laho Betrayan and Rimo Madina Vitavero do not take Kumbula Makaili Kajinum Umbra Kumpula in the Lade Madina Vitavero do not take Kumbula Mother Habin Debaki Moon, Imam Ingalum Nadamuru and Chuti Everdan. Imam and Shafi, Tangal Everdal Lambui, Bagada de Lubui, Egypt de Lubui, Amenil Pui, Angane Uribard, Stalingal Pui, Bahman Pertavar, Pache, Imam Malik, Angel, Ilmadi, Everdayam Boila, 
ഇമാമുൽ അഹദം അബു ഹനീഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ലോകം മുഴുവനും ചുറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എത്ര യാത്ര നടത്തി ഇമാം മാലിക് തങ്ങൾ മദീന വിട്ട് എവിടെയും പോയില്ല മക്കയിൽ ചില അമലുകൾക്ക് പോയി എന്നല്ലാതെ വേറൊരു നാട്ടിലേക്കും പോകുന്നില്ല അത്രമേൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെച്ച മഹാൻ മദീനയിൽ ദർസു നടത്തുന്ന മഹാൻ ചിലപ്പോൾ ഹദീസ് ഓതിക്കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാ ഈ കബറിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ഹബീബായ തങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് കബറങ്ങൾ തൊട്ടിട്ട് ഹദീസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ മഹാൻ ആദ്യമായി ഷാഫി മാമതങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത നാൽപ്പത് ഹദീസിൽ പല ഹദീസുകളും കബർ ഷെരീഫിൽ തൊട്ടിട്ട് ഈ കിടക്കുന്ന മുത്തുനബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നതാണ് മോനെ എന്ന് ഷാഫി മാമതങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തെന്ന താരീഹിൽ കാണാം അങ്ങനെ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ മഹാനായി മാം മാലിക്കിതങ്ങളോട് മദീനയിലെ ഗവർണറായ അഹ്ലുബൈത്തിൽപ്പെട്ട മദീനയിലെ ഗവർണർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എനിക്ക് അനുകൂലമായി ഒരു ഫത്വ തരണം ഈ മദീനയിലെ ഗവർണർക്ക് അനുകൂലമായി ഒരു ഫത്വ തരണം അവിടെ ഈ മാം മാലിക്ക് തങ്ങൾക്കൊരു പ്രയാസമായി കാരണം എന്താണ് ഇത് നബി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് പക്ഷേ ചോദിച്ച കാര്യം ഞാൻ പഠിച്ച മസലയ്ക്ക് എതിരായിട്ട് ഫത്തു കൊടുക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് നിറവാഹമില്ല നിറവാഹമില്ല ശരീരത്തിന്റെ നിയമം സെയ്യതിന് വേണ്ടി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഈ സെയ്യതിനെ ആക്ഷേപിക്കാനും പറ്റില്ല ഉടനെ മഹാനായി മാം മാലിക്കൃതിയുള്ളാഹു എന്ന് വിനെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുകയാണ് മഹാനവറുകളെ ജയിലിൽ അടച്ചു എന്ന മാത്രമല്ല ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങളാണ് ഇടക്കൂടി പ്രിയമുള്ള ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരോട് പറയാനുള്ളത് സംഘാടകർ ബക്കറ്റും കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല സംഭാവനകൾ കൊടുക്കണം അള്ളാഹു താൻ നമ്മുടെ സംഭാവനകൾ കബൂൽ ചെയ്ത് അഹുൽബൈത്തിനോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നൽകുന്ന നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിലേക്കുള്ള സംഭാവനകൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ രോഗങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാം അള്ളാഹു താല മാറ്റി സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും നൽകുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇമാം മാലിക് റതി അള്ളാഹുവിനെ മാരകമായ പീഡനങ്ങളാണ് ജയിലറയിൽ അവസാനം ഇമാം മാലിക് റതി അള്ളാഹുവിന് ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുമ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ല അനസിന്റെ മകൻ മാലിക് തന്നെയാണോ ആള് അടിമുടി അങ്ങ് മാറിപ്പോയി അത്രമേൽ വലിയ മർദ്ദനങ്ങളും പീഡനങ്ങളും എല്ലാം ഇമാം മാലിക് തങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഖലീഫ അറിയുന്നത് ഇമാം മാലിക് തങ്ങളെ അന്യായമായിട്ടാണ് ജയിലിൽ അടച്ചതെന്നും അക്രമപരമായി അവിടത്തെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഖലീഫ അഥവാ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അല്ലയോ മാലിക്കെന്നവരെ നിങ്ങളെ മർദ്ദിച്ച ഗവർണറോട് നിങ്ങൾ പ്രതികാരം ചെയ്തോളൂ നിങ്ങൾക്കതിനുള്ള അവസരം തരാം ഉടനെ ഇമാ മാലിക് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമപ്രകാരം എനിക്ക് പ്രതികാരം എടുക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് കാരണം എന്നെ അന്യായമായിട്ടാണ് മർദ്ദിച്ചത് കാരണമില്ലാതെയാണ് എന്നെ പീഡിപ്പിച്ചത് എന്നെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർഹമായ രീതിയിലല്ല എന്നോട് പെരുമാറിയത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പരിഹാരക്രിയ ചെയ്യാൻ അവകാശമുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ അവകാശം ഉപയോഗപ്പെടുത്തൂല കാരണം മദീനയിലെ ഗവർണർക്ക് എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കുടുംബവുമായി ഒരു ബന്ധമുണ്ട് നാളെ പല ലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോ അള്ളാ എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല മോനെ മാലിക്ക് എന്റെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു കുട്ടി ഒരു അപമര്യാദ ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് പ്രതികാരമെടുത്തോ മാലിക്ക് നിങ്ങൾ എന്റെ കുട്ടിനോട് പ്രതികാരം എടുത്തുല്ലേ എന്നെങ്ങാനും ഹബീബായ മുഹമ്മദ് 
സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ എനിക്കവിടെ പറയാൻ മറുപടിയില്ല എനിക്ക് യാതോ ഒരു നിർവാഹവും ഇല്ല അക്കാരണത്താൽ നീതിന്യായ കോടതിയുടെ ഭാഷയിൽ എനിക്ക് പരിഹാരമെടുക്കാൻ അവകാശമുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അഹുലുബൈത്തിനെ ആദരിക്കുകയാണ് എന്ന് ഇമാം മാലിക് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ അഥവാ ഒരു തങ്ങൾ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കാര്യം വന്നാൽ തന്നെ മറ്റുള്ള കുട്ടികളോട് പെരുമാറും പോലെ പെരുമാറാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല എന്നിരിക്കെ വലിയ അലിമീങ്ങളായ നേതാക്കളായ പാതിരാവിൻ്റെ പഴുതിൽ അള്ളാഹുവിനോട് അഭിവാദത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുകൂടിയ തക്വയുടെ അങ്ങേയറ്റത്തെ ജീവിതം നയിച്ച സൂക്ഷ്മതയുടെ വലിയ അധ്യായങ്ങളായ സയ്യിദന്മാരെ അവരുടെ സന്താനങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയും നമ്മുടെ ഒരാളുടെയും വാക്കിൽ നിന്ന് വരാൻ പാടില്ല ഒരാളുടെയും പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് വരാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടെങ്ങാനും ആഹിറം നഷ്ടമായാൽ പരിഹാരം തരാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല ദുനിയാവിലെ ചെറിയ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ആളുണ്ടാവാം എന്നാൽ ആഹ്റത്തിലെ ഒരു നഷ്ടവും പരിഹരിക്കാൻ ഒരാളും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളാണ് എല്ലാ പോയിന്റിലും നമുക്ക് രക്ഷ വരേണ്ടത് ഹബീബായ തങ്ങളാണ് നാളെ പരലോകത്ത് ചെന്നാൽ ഒറ്റച്ചാണടി ദൂരത്തിൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾ വിയർപ്പിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരെ ഒന്ന് വിചാരണയ്ക്കെടുക്കണേ എന്ന് ജല്ല ജലാലായ റബ്ബിനോട് ശിപാർശ ചെയ്യാൻ ഒരൊറ്റ ഭരണാധികാരിയും വരില്ല ഒരൊറ്റ നേതാവും വരില്ല ഒരൊറ്റ രാജാവും വരില്ല അവിടെ വരാനുള്ള നേതാവരാണ് സയ്യിദുൽ വറാഹ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നമ്മളോട് വലിയ വാത്സല്യമുള്ള നബിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കണോ അത് എന്തിന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് ഇത്ര പറയണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളോട് ഏറ്റവും മഹബത്തുള്ള നബിയാണ് അവിടുന്ന് മഹാനരായ മഹാന്മാരായ സഹേബത്ത് ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ കോടാനകോടി ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന പരലോകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണണമെങ്കിൽ എവിടെ വരണം തങ്ങളെ തങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാൻ എവിടെ നിന്നാണ് കഴിയുക ലോകത്തിന്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള കോടാനകോടി ജനങ്ങളുള്ള ആ സ്ഥലത്ത് തങ്ങൾ എവിടെയുണ്ടാകും തങ്ങളെ അപ്പോൾ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അല്ല അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഹൗലുങ്ങൾ കാണാം ഹൗലുൽ കൗസർ കോരി കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാകും അവിടെ നിങ്ങളെ കാത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിൽക്കും ഉടനെ സുഹാബികൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ തങ്ങളെ ഹൗലുങ്ങൾ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെവിടെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാനാവുക ഞാൻ മീസാനിൻ്റെ അടുക്കലുണ്ടാകുമേ മീസാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ നന്മത്തിന്മകൾ തൂക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് അതെങ്ങനെയെന്ന് പറയാൻ എനിക്കറിവില്ല അടിമകളുടെ നന്മതിന്മകൾ തൂക്കുന്ന നേരത്ത് ഹബീബായ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കും എൻ്റെ ഉമ്മത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെമ്പർക്ക് തിന്മ കൂടിപ്പോയിട്ട് കുടുങ്ങിപ്പോകുമോ എൻ്റെ ഒരനിയായി ഇവിടെ പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നിങ്ങനെ സൂക്ഷ്മമായി 
നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ നന്മ കൊണ്ടെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാൻ വഴിയുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾ നമ്മുടെ നന്മ തിന്മകൾ തൂക്കുന്ന സ്ഥലത്തുണ്ടാവും അപ്പോൾ സൊഹേബത്ത് ചോദിച്ചു അല്ല തങ്ങളെ അവിടുന്ന ഹൗദങ്ങളും കാണുന്നില്ല മീസാനിലും തങ്ങളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെയാണ് തങ്ങളെ കാണാനുള്ള മറ്റൊരു പോസ്റ്റ് അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് സൊഹാബ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സിറാത്ത കടക്കാൻ നേരം ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാകും സിറാത്ത പാലം എന്നൊരു സംവിധാനമുണ്ട് അത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് അധികാരമില്ല അറിവില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു സംവിധാനമാണ് അതിൽ നിന്ന് കാലു തെറ്റിയാൽ വീഴുന്നത് നരകത്തിലാണ് പാലം കടക്കാൻ നേരം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്തിനാണ് കണ്ണൂര് ജില്ലയിലെ അബ്ദുൽ ഹമീദ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ അബ്ദുൽ ഖാദർ അഥവാ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മുഹമ്മദ് ഗോയ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഹംസ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തര് കയറുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പറയും അള്ളാഹും അസല്യം അള്ളാഹും അസല്യം അള്ളാഹും അസല്യം എന്റെ ഉമ്മത്തിലെ ഒരു അനുയായിയാണ് ഈ കടക്കാൻ പോണത് അള്ളാ വീഴ്ത്തിക്കളയല്ലേ അള്ളാ വീഴ്ത്തിക്കളയല്ലേ അള്ളാ എന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹം കാണിച്ച് നമ്മുടെ കാവലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് സിറാത്ത് പാലത്തിന്റെ അടുക്കൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ വരിക അപ്പോൾ സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു തങ്ങളെ ഹൗദങ്ങളും കണ്ടില്ല മീസാനങ്ങളും കണ്ടില്ല അഥവാ സുറാത്തിൻ്റെ അടുക്കലും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മൂന്നാലൊരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാകും നാളെ പല ലോകത്ത് നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടങ്ങളിൽ മുഴുവനും വരാൻ ലോകത്തൊരു അധികാരിയും ഇല്ല ലോകത്തൊരു ഭരണാധികാരിക്കും അവകാശമില്ല അവിടെയെല്ലാം വരാനുള്ള ഒരേ ഒരു നേതാവാരാണ് സല്ലാഹുലങ്ങളാണ് ആ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മക്കളിൽ ഒരാൾ നമ്മുടെ വാക്കുകൊണ്ടോ നോക്കുകൊണ്ടോ ഇടപാട് കൊണ്ടോ കൈകാര്യം കൊണ്ടോ ഒരു സെയ്യിദിന്റെ കൽബ് വേദനിച്ചു പോയാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ അത് തീരാ നഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും എപ്പോഴും അഹ്ലുബൈത്തിനോട് വലിയ സ്നേഹമുള്ളവരാകണം അവരിൽ ഒരാളും നമ്മളെ കൊണ്ട് നൊമ്പരപ്പെടാൻ പാടില്ല വേദനിക്കാൻ പാടില്ല താൽക്കാലികമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മഹത്വക്കളായ അഹ്ലുബൈത്തിന്റെ മൂല്യം മറക്കാൻ പാടില്ല അവരേത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരായാലും തങ്ങന്മാര് തങ്ങന്മാര് തന്നെയാണ് അഹിലുബൈത്ത് അഹിലുബൈത്ത് തന്നെയാണ് അവരിൽ ഒരാളെയും നമ്മളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിക്കൂടാ ദീനിന്റെ നിയമം അത് കൃത്യമായി തുറന്നു പറയണം അത് ഒരു സെയ്യിദിന്റെ അടുക്കൽ നിയമം മാറിപ്പോയാൽ ശരിയാത്തിന്റെ കാവലിന് വേണ്ടി ശരിയായ നിയമം പറയണം പക്ഷേ അവരെ ആക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ല അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല അവരെ നമ്മൾ അപമാനിക്കാൻ പാടില്ല അതിന് അധികാരമില്ലാതെ കൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് നമ്മൾ താജുല്ലമ തങ്ങളവറുകളെ അവിടുത്തെ മാർഗത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അത്രയും സൂക്ഷ്മതയോ ചിട്ടയോ അയിൽമോ നമുക്കില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഞാൻ സ്വാലിഹീങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അവരെ കൊണ്ട് എനിക്ക് ശുപാർശ കിട്ടിയേക്കാം 
എന്നല്ലേ മഹാന്മാര് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ ഇവിടെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുമ്പോൾ തങ്ങളുപ്പാപ്പ പറഞ്ഞ ഒരു പരാമർശം വല്ലാതെ എന്നെ സ്വാധീനിച്ചു പോയി അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ താജുൽ ഉലമ തങ്ങളവറുകൾ നമ്മുടെ കണ്ണ് മറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ കൽബ് മറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടുന്ന മൊഹിബീങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും അനുഭവമാണ് മൊഹിബീങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും തർബിയത്താണ് അറിയുമോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ രാപ്പകലെ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പത്തു കൊല്ലം സേവനം ചെയ്ത മഹാനാണ് മഹാനരായ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൂട്ടുകാര് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല അനസേ ഹബീബായ തങ്ങള് വഫാത്തായിട്ട് നിങ്ങളല്ലേ ഏറ്റവും കരയേണ്ടത് നിങ്ങളല്ലേ ഏറ്റവും വേദനിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ നിങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ വേദനയൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ അനസേ നിങ്ങളാണല്ലോ രാപ്പകരില്ലാതെ മൊത്തനിബിതങ്ങളുടെ കൂടെ നടന്നാള് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണേണ്ടതുപോലെയുള്ള ഒരു വേദന ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല ഉടനെ അനസുബിന് മാലിക്ക് റതിയല്ലാഹു എന്ന് പറയാണ് എല്ലാ രാത്രിയിലും ഞാൻ എൻ്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളെ യാത്രയായെങ്കിലും എല്ലാ രാത്രിയിലും ഞാൻ എൻ്റെ മൊത്തുന് വിധങ്ങളെ കാണുന്നു അവിടുത്തോട് ഞാൻ എൻ്റെ വേദന പറയുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പോയതുപോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് എനിക്കില്ല എല്ലാ രാത്രിയിലും മറാഹുല്ലൈലത്തിൻ ഹബീബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ എല്ലാ രാത്രിയിലും ഞാൻ എൻ്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് താജുൽ ഉലമ തങ്ങൾ അവറുകൾ അടുക്കൽ പതിറ്റാണ്ടുകൾ പഠിച്ച മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അതിൽ പ്രമുഖനാണല്ലോ ബേക്കൽ ഉസ്താദ് അവറുകൾ അവിടുന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുത്തരിയല്ല കാരണം അവരുടെ രാപ്പകലുകൾ മുഴുവനും അങ്ങനെയാണ് മഹാന്മാരായ ആളുകൾ അവര് ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ പദവി കൂടുകയാണ് അവരുടെ പദവി ഉയരുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അമ്പിയാക്കന്മാരെ നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ജന്മദിനമല്ലേ നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചത് ജന്മദിനമല്ലേ നമ്മൾ പ്രകീർത്തനം പറഞ്ഞത് ജന്മദിനമല്ലേ നമ്മൾ കൊണ്ടാടിയത് ഔലിയാക്കലുടെ ആരുടെയും ജന്മദിനമല്ലോ നമ്മൾ കൊണ്ടാടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മറിച്ച് അവരുടെ വഫാത്തിന്റെ ദിനമാണ് അവർക്ക് പദവി ഉന്നതമായ പദവികൾ കിട്ടിയ ദിവസമാണ് അവരുടെ വഫാത്തിന്റെ ദിനം എന്നത് റബി ഉല്ലവര് പന്ത്രണ്ടിന് നബി ദിനമാണ് റബി ഉല്ലാഹർ പതിനൊന്നിന് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന്റെ ദിനമാണ് അടുത്ത മാസം അഹമ്മദുൽ കബീർ തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന്റെ മാസമാണ് അടുത്ത റജബ മാസം വന്നാലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാജാ മൊയീനുദ്ദീൻ നിങ്ങളുടെ വഫാത്തിൻ്റെ മാസമാണ് ഔലിയാക്കൽ അവരുടെ ഉന്നത പദവിയിലേക്ക് ചേരുന്നത് അവരുടെ വഫാത്തോടെയാണ് അമ്പിയാക്കളോ അവർ ജന്മനാഥന്റെ മഴസോമുകളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മുതങ്ങളുടെ ജന്മദിനത്തിൽ നമ്മൾ ഓർക്കുകയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഔലിയാക്കളെ വഫാത്തിൻ്റെ ദിനത്തിൽ നമ്മൾ ഓർക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആ മഹാന്മാർ അവരുടെ ദറജ ഉയരുകയാണ് അവരി ലോകത്ത് നിന്ന് മാറുമ്പോൾ ആ മഹാന്മാരെല്ലാം പോയത് മിന്ദാരി ദുന്യായി 
പ്രയാസങ്ങളില്ലാത്ത ലോകത്ത് പദവികൾ ലഭിക്കുന്ന ലോകത്തേക്കാണ് അവർ പോയത് അതുകൊണ്ട് എന്നോടും എൻ്റെ സദസ്സിനോടും പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളെ ഇഷ്ടം വെക്കണം അഹിലുബൈത്തിനോട് ആദരവ് വേണം അത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മുത്തു നബിതങ്ങൾ നമക്കളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാണ് തങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായാലോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതി കിട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാർഗം ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സന്തോഷമാണ് തങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെച്ചാൽ തെറ്റുകൾ വന്നു പോയാലും ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടത്തിന് മൂല്യമുണ്ട് അതാ കണ്ടില്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ സ്വഹാബിമാരിൽ ഒരാൾ മദ്യപിച്ചു പോയി മദ്യപിച്ചു പോയാൽ പിന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ കോടതിയിൽ ഹാജരായി അദ്ദേഹത്തിന് ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുകയാണ് അവിടെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല അടുത്തവരെന്നോ അകന്നവരെന്നോ ഇല്ല നിയമത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവർ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് അവർ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്ന നേരത്ത് ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കാൻ നേരം ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റതിയല്ലാഹു എന്നു അവിടുന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് ആക്ഷേപിച്ചു പോയി ഉടനെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആക്ഷേപിക്കല്ലേ യുഹിബുനി അയാളിൽ നിന്ന് മദ്യപാനം എന്നൊരു തെറ്റ് വന്നു പോയെങ്കിൽ അയാൾ അതിന് ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നുണ്ട് ആ തെറ്റ് വന്നു പോയ ആളാണെങ്കിലും അയാൾ എന്നെ ഇഷ്ടം വെക്കുന്ന ആളാണ് ആ ഇഷ്ടത്തിന് മൂല്യമുണ്ടേ ഉമറേ അതുകൊണ്ട് അയാളെ ആക്ഷേപിച്ചേക്കല്ലേ അറിയുമോ മഹാന്മാര് ഈ ഹദീസ് കൊണ്ടുവന്നത് എങ്ങടെ എവിടെയാണ് അറഹ്മത്തുൽ മുഹദ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ റഹ്മത്തുൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ ബിൽ ഉസാത്തി വൽ മുദ്നബി എന്നൊരധ്യായത്തിലാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം നമ്മൾ ആദരിക്കേണ്ടവരെ ആദരിക്കണം ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരെ ബഹുമാനിക്കണം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മക്കളെക്കാൾ നമുക്ക് ബഹുമാനിക്കാൻ ഇവിടെ വേറെ ആരും ഇല്ല ഹബീബായ തങ്ങൾ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നു ഇഷ്ടം വെക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിന്റെ ഭാഗമാണ് അഹിലുബൈത്തിനോടുള്ള ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമാണ് അവരുടെ ഉറൂസിന് വരൽ അവർ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അവർക്കിഷ്ടമുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ സഹകരിച്ചു കൊടുക്കൽ അവരോട് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മക്കളാണെന്ന ഒരു വാത്സല്യം ഒരു സ്നേഹം നൽകൽ കണ്ടില്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു നൂറുൽ ഒലമായ അമ്മേ ഉസ്താദ് അവർകളുടെ അടുക്കൽ കുറേ ആളുകൾ കാണാൻ വന്നു അപ്പോൾ അവിടുന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മുതിരിസും താല്യമീങ്ങളുമാണ് വന്നത് ചോദിച്ചു അത്രേ ഈ കൂട്ടത്തിൽ തങ്ങന്മാര് കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതേ ഒരു ചെറിയ മുത്താല്യമുണ്ട് ആ ഉസ്താദിൻ്റെ ദരസിൽ ചെറിയ പാഠം പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് പക്ഷേ സെയ്ദാണ് നൂറുൽ ഉലമ എം എ ഉസ്താദ് എന്ന ബഹ്റുൽ ഉലൂം ആ സെയ്ദിനെ കൊണ്ട് ജയിക്കുകയാണ് ആ സെയ്ദിനെ കൊണ്ട് ജയിപ്പിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റൈസുൽ ഉലമ സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് അവർകളുടെ അടുക്കൽ ഒരിക്കൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു മഹാൻ അവർകൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ അതാ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു സെയ്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുന്നൊരു മുതിരിസല്ല ഇൽമിൻ്റെ മേഖലയിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നവരല്ല അവിടുന്ന് ആ സെയ്ദ് വന്നപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന വലിയ ബഹുമാനം അവസാനം ദ ചെയ്യാൻ നേരം ആ തങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ ദ ചെയ്യുകയുള്ളൂ തങ്ങളാണെങ്കിലോ ഉസ്താദ് അവർകളെ വല്ലാതെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ് പ്രത്യേകിച്ചും എൽമിൻ്റെ മേഖലയിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരാളെന്ന നിലയിൽ വളരെ വിനയത്തോടെ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ദ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെയും ഉസ്താദ് എത്രയോ നേരം സെയ്യദിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ദ ചെയ്യണം അവസാനം 
രണ്ടു വാക്ക് മഹാനവറുകളെ കൊണ്ട് പറയിച്ച് പിന്നെ ഉസ്താദ് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനായപ്പോൾ ആ തങ്ങളുടെ കൈപിടിച്ചൊരു കൈയിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ തങ്ങളെ അഹ്ലുബൈത്തിന് വസീല എന്ന നിലക്ക് പിടിക്കും പോലെ ആ തങ്ങളുടെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു സാധാരണ ജോലി ചെയ്യുന്ന സെയ്യിദ് ആ സെയ്യിദിനെയും ആദരിക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾക്കൊരു പഞ്ഞവും ഇല്ല ആ മഹാന്മാരൊക്കെ ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്താനുള്ള കാരണം അഹ്ലുബൈത്തിനോടുള്ള ബഹുമാനമാണ് അതല്ലേ മഹാനായി മാമുനിലൂടെ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നാളെ വലങ്കയിൽ ഏടുകിട്ടാൻ പ്രതീക്ഷയായി ഉള്ളത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടുള്ള ഇഷ്ടമാണ് ആരാണ് പറയുന്നത് ഇമാമുന് ഷാഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ അറിയുമോ അവിടുന്ന് വഫാത്തായപ്പോൾ ഒരുപാട് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് സമാനമായി അതിൽ അക്കാലത്തുള്ള ഒരു മഹാൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചു അല്ല മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇദിരീസ് ഷാഫി എന്നവരെ അവിടുന്ന് പ്രത്യേകം പരിഗണിച്ചു കൊണ്ട് വല്ലതും ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതേ ഞാൻ പ്രത്യേകം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗീയമായ കവാടങ്ങളിലേക്കുള്ള അനുഗ്രഹം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് തങ്ങളെ അവിടുന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഇത്രമേൽ പരിഗണിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടുത്തെ മറ്റേതെങ്കിലും അധ്വാനങ്ങളല്ല മറ്റേതെങ്കിലും പരിശ്രമങ്ങളല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും മേലുള്ള സ്വലാത്താണ് ആ സ്വലാത്തിനെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകം അനുഗ്രഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് സമകാലികന്മാരായ മഹാന്മാരോട് കിനാവിൽ മുത്തുനബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അയിമ്മത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം ഇനി നീട്ടുന്നില്ല ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ഉള്ളറിഞ്ഞ് ഇഷ്ടം വെക്കണം അഹ്ലുബൈത്തിനോട് നല്ല ആദരവ് വേണം നല്ല സ്നേഹം വേണം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ വലിയ ഭാഗ്യമാണെന്ന് തിരിച്ചറിവ് വേണം എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള മൊമിനീങ്ങളെ ഈ ലോകം ജാടകളുടെ ലോകമാണ് ഈ ലോകം എല്ലാ ബഹളങ്ങളുടെയും ലോകമാണ് ഇവിടത്തെ വിജയം വിജയമല്ല ഇവിടത്തെ പരാജയം പരാജയമല്ല ഇവിടത്തെ മുതലാളി ജയിച്ചവനല്ല ഇവിടത്തെ തൊഴിലാളി തോറ്റവനല്ല ഇത് ഫലങ്ങളുടെ ലോകമല്ല ഇത് പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ലോകമാണ് ഇത് അധ്വാനത്തിൻ്റെ ലോകമാണ് പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് നാളത്തെ ലോകമാണ് അവിടെ രക്ഷപ്പെടണോ നമുക്ക് കൈപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന മഹാന്മാര് വേണം അവിടെ രക്ഷ വേണോ നമ്മളെ ശുപാർശ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മഹാന്മാര് വേണം എൻ്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ആഭാസങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കാലമാണ് പെൺകൊടികൾ എത്രയോ തെറ്റുകളിലേക്ക് ചാടി വീഴുന്ന കാലമാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമം പറയുമ്പോൾ സഹോദരിമാർക്ക് ചിലപ്പോൾ വലിയ പ്രയാസമാണ് അവിടുന്ന് നിങ്ങൾ മുഖമക്കനെ ധരിക്കണേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴൊരു മടിയാണ് ബോഡി ഷേപ്പ് പറത ധരിക്കല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാകാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് സിനിമ കാണല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് അന്യപുരുഷന്മാരെ കണ്ട് അടിപ്പാടി കൂടിയാടി നടക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല എൻ്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ നിങ്ങളോട് ഈ വയതു പറയുന്ന മുസ്ലിയാക്കന്മാർക്ക് വിരോധമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല 
നിങ്ങളോട് ദേഷ്യമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല ഒരന്യ പെണ്ണും ഒരന്യ പുരുഷനും തമ്മിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട അകലം നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തങ്ങളുടെ സ്വന്തം താല്പര്യ പ്രകാരമല്ല ഹാലിഖായറബിന്റെ നിയമമാണ് അതാ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമമാണ് ആ നിയമത്തെ മാറ്റാൻ എനിക്ക് അധികാരമില്ല ലോകത്ത് ആർക്കും അധികാരമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമമാണ് ഒരു പെണ്ണ് വ്യക്തമായി ഔറത്ത് മറക്കുന്ന വസ്ത്രം ധരിക്കണം എന്നത് അന്യ പുരുഷന്മാരോട് ഇടകലരരുത് എന്നത് കണ്ണ് സൂക്ഷിക്കണം എന്നത് കാത് സൂക്ഷിക്കണം എന്നത് അള്ളാഹിന്റെ നിയമം പാലിക്കണം എന്നത് റബ്ബിന്റെ നിയമമാണ് അതിന്റെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളോ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് മുസ്ലിയാരല്ല അല്ലെങ്കിൽ കാതിയാരല്ല അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങന്മാരല്ല അതിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് റബ്ബ് തന്നെ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ വിചാരണയുണ്ട് അവിടെ ചോദിക്കും അല്ല മോളെ തെരുവിൽ കറങ്ങരുതെന്ന് എന്റെ നിയമമുണ്ടായിട്ട് നീ അത് പാലിച്ചോ മോളെ അന്യ പുരുഷന്മാരോട് ഇടകലരുതെന്ന് എന്റെ ദീനിന്റെ നിയമമായിട്ട് നീ പരിഗണിച്ചോ എന്നിങ്ങനെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ വിചാരണ വന്നാൽ അവിടെ നിങ്ങളെ മോഹിപ്പിച്ച കൂട്ടുകാര് വരില്ല അവരെ നിങ്ങളെ ആസ്വദിപ്പിച്ച നാട്ടുകാര് വരില്ല അവിടെ മതത്തിനെതിരെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടി നിന്ന വിമർശകന്മാര് വരില്ല അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഒത്താശകൾ ചെയ്ത ഭൗതിക ലോകത്തെ ഒരു പ്രസ്ഥാനവും വരില്ല ഒരു നേതാവും വരില്ല അവിടെ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ രക്ഷപ്പെട്ടാലല്ലാതെ സ്വർഗ ലഭിച്ചാലല്ലാതെ ജയമില്ല അതല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ ഓതിയത് അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ എല്ലാം വെടിഞ്ഞ മഹാന്മാരായ മുഹാജിറുകൾ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ എല്ലാം കൊടുത്ത മഹാന്മാരായ അൻസാറുകൾ അവരെ നന്മയുടെ വഴിയിൽ പിന്തുടർന്ന താപിയങ്ങൾ പിൽക്കാലക്കാർ പിൻഗാമികൾ തുടർന്ന് വരുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് കിട്ടിയതെന്താണ് അള്ളാഹു അവരെ പൊരുത്തപ്പെടുകയും അള്ളാഹുവിൽ അവർ തൃപ്തി അടയുകയും ചെയ്തു അള്ളാഹ് അവരെ പൊരുത്തമാണ് അവർക്ക് അള്ളാഹിനെയും പൊരുത്തമാണ് അതാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയ വലിയ ഒരു മഹത്വം രണ്ടാമത്തെ മഹത്വം എന്താണ് താഴ്വാരത്തുകൂടി അരുവി ഒലിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഉദ്യാനങ്ങളാകുന്ന സ്വർഗം അവർക്ക് അവിടെയുണ്ട് ആ സ്വർഗം ഒരു ദിവസത്തേക്കല്ല രണ്ടു ദിവസത്തേക്കല്ല പത്തു ദിവസത്തേക്കല്ല എന്നേക്കുമുള്ള സ്വർഗം പാരഡൈസ് അനന്തമായ സ്വർഗം ആ സ്വർഗം അള്ളാഹു താല ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടിയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി കിട്ടിയാൽ അതാണ് ഉന്നത വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഉന്നത വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ദുനിയാവിലെ അധികാരമല്ല ഇവിടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളല്ല ഉന്നത വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാ അവന്റെ അടുക്കലുള്ള സ്വർഗം ലഭിക്കലാണ് അവന്റെ പ്രീതി ലഭിക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഈ കണ്ടുമുട്ടിയ കാഴ്ചകളിൽ നിന്നെല്ലാം അവസാനമായി നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ താജുല്ലുലമ തങ്ങളവറുകൾ അവിടുന്ന് ജീവിതകാലത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച പോലെ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ഈ മാൻ കൊണ്ട് ലംഘുന്ന കൽബോടുകൂടി കെളിമ ചൊല്ലി ലോകത്തോട് വിട പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ലോകത്തിന്ന് മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് 
നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്രയാകുന്ന നേരത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ലിക്കാഇന് പറ്റുന്ന ഒരു മരണം വേണം അള്ളാഹുവിന്റെ ലിക്കാ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതുവഴി റബ്ബിന്റെ ലിക്കാ അത് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ കൂട്ടുകാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ലിക്കാ ഇതുവരെയും നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ അത് പറയണം എന്നാണ് കരുതിയത് പക്ഷേ ഞാൻ സാധാരണ എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ബുറുതയുടെയോ മറ്റോ വരികളാണ് ചൊല്ലാറുള്ളത് ഇന്നിവിടെ നിന്നപ്പോൾ വേഗം എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് താജുൽ ഒലമ തങ്ങളവറുകൾ ചൊല്ലുന്ന വരികളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് എന്നാൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്താണ് വലതൈന മസീദ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അള്ളാഹുവിനെ കാണാനുള്ള ഒരവസരം അള്ളാഹനെ കാണാനുള്ള ഒരവസരം ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഒരു മന്ത്രിയെ കാണുമ്പോൾ ആളുകൾക്കൊരാവേശം അവിടെ നിന്ന് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ ആവേശം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ ആവേശം ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയായാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ ആവേശം എന്നാൽ അള്ളാനെ കാണാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം എന്നത് അത് ആലോചിച്ചാൽ വല്ല അന്തവും ഉണ്ടോ കണ്ടില്ലേ ഖുർആൻ കേട്ടപ്പോൾ മഹാന്മാരും മഹതികളും പറയുകയാണ് ഖുർആാനിങ് കേട്ട് ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ മഹാന്മാര് പറയുകയാണ് ഇതല്ലാഹുവിന്റെ വചനത്തിന്റെ മധുരമെങ്കിൽ അള്ളാഹിന്റെ ലിഖാഇന്റെ മധുരം എത്രയായിരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിന്റെ മധുരം ഇത്രയെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ലിഖാഇന്റെ മധുരം ഇത്രയായിരിക്കും അപ്പോൾ അള്ളാഹിനെ കൽപ്പ് കൊണ്ട് ഇഷ്ടം വെച്ച് വല്ലതീന ആമനോ അശദ്ദു ഹുബല്ലില്ല ഈമാനുള്ളവർക്ക് അള്ളാനോട് പെരുത്ത ഇഷ്ടമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മർക്കസിൻ്റെയും സഹദിയുടെയും മക്കറിൻ്റെയും സിറാജുൽ ഹുദയുടെയും ഒക്കെ കലണ്ടറുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ നമ്മൾ ദക്ഷിണ കേരളത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാപനമാണ് നമ്മളെ കാദിസിയ അതിൻ്റെ കലണ്ടർ കൂടി നിങ്ങളെല്ലാം ഓരോ കോപ്പി വാങ്ങണം തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ഉയർന്ന സുന്നിത്തിയമായത്തിൻ്റെ ദൈവത്ത് നടത്തുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാപനമാണ് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥാപനത്തെ സ്നേഹിച്ച് അതിനോടുള്ള താൽപ്പര്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓരോ കോപ്പി കാദിസിയുടെ കലണ്ടർ കൂടി വാങ്ങി സഹകരിക്കണം അള്ളാഹു തല ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ കാരണം ഇവിടത്തെ പോലെ വലിയ സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും ഉള്ള നാടല്ല ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ വളരെ പ്രയാസമാണ് ഇവിടെ ദീനി സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ നടത്താൻ അതിനിടയിൽ ഒരുപാട് സുന്നിത്തമായത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിനോടൊരു ഐക്യദാർഢ്യ എന്ന നിലക്ക് എല്ലാവരും ഓരോ കലണ്ടർ വാങ്ങണം അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സമ്മേളനങ്ങൾ നമ്മൾ വിജയിപ്പിക്കണം സിറാജുൽ ഹുദയുടെ സമ്മേളനം ഫെബ്രുവരി മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് തീയതികളിൽ ഉണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകരും പ്രചാരകരും പങ്കെടുക്കുന്നവരുമൊക്കെ ആവണം അതുപോലെ അൽ മക്കർ റസുന്നി അൽ ഇസ്ലാമിയുടെ സമ്മേളനം പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് തീയതികളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ജനുവരി മാസം അതിലും നിങ്ങളെല്ലാവരും സംഘാടകരും പ്രചാരകരും ആവണം മൊഹിബ്മാത്തിൻ്റെ സമ്മേളനം വരുന്നുണ്ട് അതും നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ഏറ്റെടുക്കണം 
ഫെബ്രുവരി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് തീയതികളിൽ കാതിസിയുടെ സമ്മേളനമുണ്ട് അതും നമ്മൾ തന്നെയാണ് വിജയിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ സുന്നത്യമാഴത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒക്കെ സമ്മേളനം ദീനിൻ്റെ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളെല്ലാം സഹകരിക്കുകയും ഇപ്പോഴിവിടെ വന്ന എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള താജുൽ അലമാത്തങ്ങളുടെ മൊഹിബ്ബിയങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നാളെയും മറ്റന്നാളും ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ റൂസ് ഒരു ചരിത്ര വിജയമാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും നാളെ കൂടുതൽ ആളുകളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പരിപാടി കൂടുതൽ വിജയിപ്പിക്കാൻ എല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കണം നമ്മളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തകരും പ്രചാരകരും ആവണം എത്രയോ ആൾ വന്ന് ദിയാർത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് ദൂരെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതിന് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല പരിസരവാസികളായി നിങ്ങൾ അടിമുടി ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സഹകരിക്കണമെന്ന് സാധാത്തുക്കളുടെ ഒരു ഹാദ്യമെന്ന നിലക്ക് വളരെ വിനയത്തോടുകൂടി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം ഇതാ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ലിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് കൂട്ടുകാരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ലിക്കാന്റെ മൂല്യമറിയാൻ ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒരാൾ കടന്നാൽ ഈ ദുനിയാവിലുള്ള എല്ലാം മറന്നു പോകും അള്ളാഹിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒരാൾ കടന്നാൽ ഈ ദുനിയാവിലുള്ള കൂട്ടവും കുടുംബവും കൊട്ടാരവും ഉദ്യാനവും പാർക്കും എല്ലാം മറന്നു പോകും അത്രയും വലുതാണ് സ്വർഗം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ദുനിയാവിൽ വെച്ച് കിട്ടിയിട്ട് പിന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ദാഹമില്ലാതെ ജീവിച്ചവരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മ ഐമൻ ബറക്കത്തുൽ ഹബഷിയ റതിയുള്ള നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് തന്നെ സ്വർഗത്തിലെ ഒരൽപ്പം വെള്ളം കിട്ടി പിന്നെ ദാഹമേ ഇല്ല ദാഹം വേണോ ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന പകലിൽ കഴബാലയത്തെ തവാഫ് ചെയ്തു നോക്കി അപ്പോഴും ദാഹം വന്നില്ല അതാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ മൂല്യം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പൊട്ടു റൊട്ടി കിട്ടി ഒരു മഹതിക്ക് ആ മഹതിയുടെ പേര് റഹ്മത്ത് ബിന്ദ് ഇബ്രാഹിം എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം സുബിക്ക് റഹ്മുള്ള തബക്കാത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മഹതി അവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പൊട്ടു റൊട്ടി ദുനിയാവിൽ വെച്ച് കിട്ടി സ്വർഗത്തിലേത് ഭർത്താവ് ഷഹീദായിപ്പോൾ പിന്നെ ജീവിതകാലത്ത് വിശന്നിട്ടില്ല ജീവിതകാലത്ത് ദാഹിച്ചിട്ടില്ല ഈ വിഷയം എങ്ങനെ അറിയുന്നത് അന്നത്തെ ആലിമീങ്ങളോട് ആ സ്ത്രീ ഫത്വ ചോദിച്ചു എനിക്ക് ദാഹവും വിശപ്പും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഓതോ മുറിയാറില്ല ഞാൻ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിന് ഓതോ എടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് ചോദ്യം മഹാന്മാരായ ഫുഹാന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അങ്ങനെയാണ് പതിറ്റാണ്ടുകളായ മഹതിക്ക് ദാഹമില്ല വിശപ്പില്ല കാരണം ദുനിയാവിലെ ഭക്ഷണ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് സ്വർഗത്തിലെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു പൊട്ടു റൊട്ടി അങ്ങ് കിട്ടിപ്പോയതാണ് ഈ വിഷയം പറയാൻ തന്നെ ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് എന്നൊരു ഗ്രന്ഥം തന്നെ ഈ വിഷയം പറയാനുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ അങ്ങനെയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒരാൾ കടന്നാൽ ഈ ദുനിയാവ് മുഴുവനും മറന്നു പോകും അത്രയും വലിയ വീടാണ് ദുനിയാവും മുഴുവൻ മറക്കും അതാണ് സ്വർഗം കാരണം എന്താ ദുനിയാവിൽ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ മൂത്രമൊഴിക്കണം ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണം സ്വർഗത്തിൽ അതൊന്നുമില്ല അവിടെ അനുഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ അനുഭൂതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ യാതൊരു അധ്വാനവും ഇല്ല എന്നാൽ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ആ അത്രയും വലിയ പവിത്രമായ സ്വർഗം നിനക്കുള്ളതൊന്നും നീ അതിൽ അറിയണ്ട കിളക്കേണ്ട പൂട്ടേ അവയിൽ കൊള്ളേണ്ട അതിലുണ്ട് മുന്തിരി തോട്ടവും റൊമ്മാനും രസമുള്ളതാ കഥളിപ്പഴം തിന്നാനും ഇങ്ങനെ എല്ലാം പറഞ്ഞ സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ ആ സ്വർഗത്തിലേക്കൊന്ന് കടന്നാൽ ഈ ദുനിയാവ് മുഴുവനും മറന്നുപോയി കാരണം 
ഉമ്മാന്റെ പള്ളിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അല്ല ഭക്ഷണം എന്തെന്നു പാനി എന്തെന്നു നമ്മൾ മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല ടോയ്ലറ്റിൽ പോയിട്ടില്ല അല്ല ഡയറക്റ്റ് തന്നാൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടിയാണത് അറിയുമോ അങ്ങനെയുള്ള മഹനീയമായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ ഈ ദുനിയാവ് മുഴുവനും മറന്നു കാരണം സ്വർഗത്തിൽ അവസാനം കിടക്കുന്ന ആൾക്ക് അല്ല കൊടുക്കുന്നത് ഈ ദുനിയാവിന്റെ പത്തരട്ടി അനുഗ്രഹമാണ് ഇമാതി ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരാൾക്ക് ലഭിച്ച സ്വർഗം മുഴുവനും മറന്നുപോയി അള്ളാഹുവിന്റെ ലിക്ക ഇന്റെ മഹത്വം ഇതാണ് മറ്റൊരിക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ലിക്കാഹിനെ കുറിച്ച് മാത്രം നമുക്ക് പറയാം അള്ളാഹു തയാറ നമുക്കെല്ലാം ആയുസും തൗഫിയക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിൽ ചിരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ട് അള്ളാഹുവേ നിന്റെ ലിക്കാഹിന് പറ്റുന്ന ഒരു മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ എല്ലാം നിന്റെ പൊരുത്തപ്പെട്ട അടിമകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹ് ഇൻഷാല്ലാ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവർകൾ നമുക്ക് ചെയ്തു തരും ഞാൻ എന്റെ സംഭാഷണം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം കൽബ് അള്ളാഹു താഹിറാക്കി അഹ്ലുബൈത്തിനോട് ഇഷ്ടമുള്ള ഹബീബിനോട് ഇഷ്ടമുള്ള റബ്ബിനെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടം നിൽക്കുന്ന ഹാലിക്കായ റബ്ബി എത്ര സ്നേഹമുള്ള റബ്ബാണ് എത്ര കരുണയുള്ള റബ്ബാണ് എത്ര ഔദാര്യമുള്ള റബ്ബാണ് ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ അമലുകൊണ്ടല്ല എൻ്റെ സ്വതക്ക കൊണ്ടല്ല എൻ്റെ എന്തെങ്കിലും സൽക്കർമ്മം കൊണ്ടല്ല ഹാലിക്കായ റബ്ബിൻ്റെ ഔദാര്യമാണ് എൻ്റെ പ്രായക്കാർ എത്രയോ മരിച്ചു പോയി ഞാനെന്തേ മരിക്കാഞ്ഞത് എനിക്ക് റബ്ബ് ആയുസ് തന്നത് കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ പ്രായക്കാർ എത്രയോ രോഗികളായി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ ഔദാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ചോദിക്കാതെ കോടിക്കണക്കിന് ഞാമത്ത് തന്ന റബ്ബ് ചോദിക്കുമ്പോൾ തരാൻ ഇഷ്ടമുള്ള റബ്ബ് തന്നാൽ ഒരു പൊടിയും കുറയാത്ത അധികാരത്തിൻ്റെ ഉടമയായ റബ്ബ് ആ റബ്ബിനോട് നമുക്ക് ഇഷ്ടം വേണം ചോദിക്കുമ്പോൾ നല്ല താല്പര്യം വേണം അള്ളാ താജുല്ലോലമ തങ്ങളവർകളുടെ ഉറൂസിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ഞങ്ങളുടെ ഈ മജിലിസ് നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ ഞങ്ങളെ എല്ലാം അവിടുന്ന് കാണിച്ചു തന്ന സുന്നത്തു ജമാനത്തിലായി മുറുക പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ നീ പുറത്ത് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം അല്ലാഹ പ്രിയമുള്ളവരെ നാളെ മുതൽ കൊല്ലം പള്ളിമുക്കിൽ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വാർഷിക പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ സപ്തദിന പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ പരമ്പര തുടങ്ങുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് കബൂലാകാനും അത് നല്ല നിൽക്കാനും എല്ലാവരും ദ്വാഴ ചെയ്യണം പതിനൊന്നാമത്തെ വർഷമാണ് സ്നേഹപ്രപഞ്ചം എന്ന പേരിൽ മുത്തുനബിതങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രം ഏഴു ദിവസം തുടർച്ചയായി പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന പരമ്പര നാളെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നത് ഇവിടുത്തെ സാധാത്തുക്കളുടെ പൊരുത്തം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ആ പരമ്പരയുടെ ഇടയിൽ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ വന്നത് തങ്ങളുപ്പാപ്പാൻ്റെ സമ്മതവും പൊരുത്തവും കിട്ടാനാണ് ഇന്ന് ഇപ്രാവശ്യം തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ തലേന്നാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ദ്വാ ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാം നാളെ ഇൻഷാ അല്ല ഖുർആാൻ പ്രഭാഷണം കൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധേയനായ ഖുർആാനിൻ്റെ ഏകദേശം ആയത്തുകളും ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ വ്യാഖ്യാന സഹിതം അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയ നല്ല പണ്ഡിതനും വാഗ്മിയും സമീപ ഈ സമകാലിക വിഷയങ്ങൾ കൂടി ഖുർആാനിക വ്യാഖ്യാനങ്ങളോട് ചേർത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഫി സക്കാഫി മുണ്ടമ്പ്ര അവറുകൾ നാളെ ഇവിടെ പ്രഭാഷണം നടത്തും നിങ്ങളെല്ലാവരും നേരത്തെ വന്ന് പരിപാടി വൻ വിജയമാക്കി തീർക്കണമെന്ന് സംഘാടകർക്ക് വേണ്ടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു തല നമ്മെ എല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുപ്പാപ്പ നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടി ചെയ്തു തരും വസ്ലാഹു തല വസ്ലമി സയ്യിദന മുഹമ്മദ് വലിഹി വസ്ഹബി അജ്മീൻ വലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമി അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم